അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന മികവ് രേഖ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ട് വൺ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ്സ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ പ്രവർത്തന കാർഡ് ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇന്നലകളെ തേടി ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാണല്ലോ ചരിത്ര രചന നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കല്ലിനു പോലും പറയാൻ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടാകും മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്താൽ വിവരശേഖരണം നടത്തി പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന നടത്താം പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരും അവരവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഉമക്കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജില്ല താലൂക്ക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണ് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് കാട്ടാക്കട വില്ലേജ് വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് വിളവൂർക്കൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് പെരുകാവ് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വിവരങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ കണ്ടെത്തി എഴുതുക നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിയമസഭാ മന്ദിരം കേരള സർവകലാശാല ആരാധനാലയങ്ങൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പാളയം സെന്റ് ജോസഫ്സ് പള്ളി ഭീമാപ്പള്ളി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ കവടിയാർ കൊട്ടാരം കുതിരമാളിക രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം എല്ലാവരും അവരവരുടെ പ്രദേശത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കൂ തൊഴിലുകൾ കൃഷി കച്ചവടം സർക്കാർ സ്വകാര്യ ജോലികൾ കൃഷിരീതികൾ നെൽകൃഷി വാഴക്കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി ആഹാര രീതികൾ അരി ഗോതമ്പ് പച്ചക്കറികൾ മത്സ്യം മാംസം കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം സ്വന്തം പ്രദേശത്തെ തൊഴിലുകളും കൃഷിരീതികളും ആഹാര രീതികളുമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതെല്ലാം എഴുതൂ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഷർട്ട് മുണ്ട് സാരി ചുരിദാർ പാവാട ചികിത്സാ രീതികൾ അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ബസ് കാർ സ്കൂട്ടർ ട്രെയിൻ വിമാനം നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ വില്ലുവണ്ടി സമരം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ രൂപീകരണം സ്വന്തം പ്രദേശങ്ങളിലെ വേഷവിധാനങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്കറിയില്ലേ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുതിർന്നവരോടോ അധ്യാപകരോടോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതൂ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആനി മസ്ക്രീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വെട്ടുകാട് പള്ളി പെരുന്നാൾ ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുമില്ലേ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളും ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം അവയെല്ലാം കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കി എഴുതൂ ഇത്രയും എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയേറെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലേ മുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ലഘുചരിത്രം താഴെ കാണുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതുക എൻ്റെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേരള സർവകലാശാല വി എസ് എസ് സി എന്നിവ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സെന്റ് ജോസഫ്സ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ പാളയം ഭീമാപ്പള്ളി മുതലായവ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങളാണ് കവടിയാർ കൊട്ടാരം കുതിരമാളിക രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം മുതലായവ പ്രധാന ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാണ് ഷർട്ട് മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാന്റ് സാരി അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വസ്ത്രങ്ങൾ കൃഷി മത്സ്യബന്ധനം സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ജോലികൾ എന്നിവയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആനി മസ്ക്രീൻ 
ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സുഗതകുമാരി എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിച്ച മഹത് വ്യക്തികളാണ് പ്രൊഫസർ വി മധുസൂദനൻ നായർ കെ എസ് ചിത്ര മോഹൻലാൽ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് തുടങ്ങിയവർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജനിച്ചത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബൌ ഇൻഫർമേഷൻ റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി എബൌട്ട് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഇൻ ദ കോളം ഗിവൺ ബിലോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൈ ലൊക്കാലിറ്റി ഐ ആം ലിവിംഗ് അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് കേരള മെനി മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സച്ച് ആസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള വി എസ് എസ് സി ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹിയർ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിൾ സെൻറ്റ് ജോസഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ പാളയം ഭീമാപ്പള്ളി ദർഗാ ഷെരീഫ് എക്സെട്ര ആർ ദ മേജർ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് കാവിടിയാർ പാലസ് കുതിരമാളിക പാലസ് മാർട്ടിയേഴ്സ് കോളം എക്സെട്ര ആർ ദ മേജർ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മോണ്യുമെന്റ്സ് പാഡി പ്ലാന്റെയിൻ ടാപ്യൂക്ക ആർ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് ഷർട്ട് ആൻഡ് ധോത്തി സാരി ഓർ ചുരിദാർ ആർ ദ മേജർ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഫാമിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് ആർ ദ മേജർ ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മെനി എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആനി മസ്ക്രീൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സുഗതകുമാരി എക്സെട്ര വെർ ലിവ്ഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രൊഫസർ വി മധുസൂദനൻ നായർ കെ എസ് ചിത്ര മോഹൻലാൽ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് എക്സെട്ര ആർ ദ നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അവർ ലൊക്കാലിറ്റി കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇതുപോലെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രരേഖ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ പ്രവർത്തന കാർഡ് രണ്ട് ചരിത്രകാലവും ചരിത്രാതീത കാലവും സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പഠനയാത്രയിൽ ബാലുവും കൂട്ടുകാരും കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു അവിടെ കണ്ട ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ ആധാരമാക്കി ബാലു തയ്യാറാക്കിയ ചരിത്ര ആൽബം നോക്കൂ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പീരീഡ് ബാലു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വിസിറ്റഡ് കൃഷ്ണപുരം പാലസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ടൂർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആൽബം prepared by balu based on the historical remnants available there baluvum kootukarum thayyaarakiya charitra albathil endokeyanennalle parukan shilayudhangal taaliyolagal stamp guha chitrangal naanayangal pustakangal rough stone tools palm leaf manuscripts stamps cave paintings coins books ഇവയെല്ലാം ഏതു കാലത്തുള്ളവയാണ് ചരിത്രകാലത്തുള്ളവ ചരിത്രാതീത കാലത്തുള്ളവ എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ ഗുഹാചിത്രങ്ങളും പരുക്കൻ ശിലായുധങ്ങളും ചരിത്രാതീത കാലത്തുള്ളതാണ് താളിയോലകൾ സ്റ്റാമ്പുകൾ നാണയങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ചരിത്രകാലത്തുള്ളതാണ് വിച്ച് പീരിയഡ്സ് ഡു ദ ബിലോങ് ടു classify them as items of historical and prehistorical periods prehistorical period rough stone tools cave paintings historical period palm leaf manuscripts stamps coins books pravartana card 3 gbi um baluvum rendu nootandugalilayittaanu janichathu gbi 2009 ilum ബാലു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും അവർ യഥാക്രമം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമാണ് ജനിച്ചത് ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്ന വർഷങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതൂ സുനാമി എ ഡി രണ്ടായിരത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അലക്സാണ്ടറുടെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കലിംഗ യുദ്ധം ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ഉമ്മക്കുട്ടിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ എട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ജന്മദിനത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജന്മദിനം എഴുതണേ സെർട്ടൻ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഞ്ച്വറി ഇൻ വിച്ച് ദീസ് ഇൻസിഡൻസ് ടുക് പ്ലേസ് 
സുനാമി എ ഡി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അലക്സാണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ അറ്റാക്ക് ബി സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സി സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ എ ഡി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി കലിംഗ വാർ ബി സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ തേർഡ് സെഞ്ചുറി ബി സി യു ആർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഡിസംബർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി പ്രവർത്തന കാർഡ് നാല് കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് വളർന്ന് വളർന്ന് മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അഥവാ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ഒരു ചിത്രവും നിയോലിത്തിക് ഏജ് അഥവാ നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ചിത്രവുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും കൂട്ടുകാർ നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് അനു കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരണങ്ങളാണ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവ കൂട്ടുകാർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഒബ്സർവിംഗ് ദ പിക്ചേഴ്സ് അനു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റീഡ് ദം കെയർഫുള്ളി അനു എഴുതിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും വായിച്ചല്ലോ ഈ വിവരങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ആളുകൾ നാടോടികളായിരുന്നു കാട്ടുകനികളും പഴങ്ങളും വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസവും ഭക്ഷിച്ചു പരുക്കൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചു തീ കണ്ടുപിടിച്ചു നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ആളുകൾ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാംസം വേവിച്ചു കഴിച്ചു കൃഷി ചെയ്തു മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചു ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി അറേഞ്ച് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഓർ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് പീപ്പിൾ വെർ നൊമാഡ്സ് എയ്റ്റ് ട്യൂബേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് യൂസ്ഡ് റഫ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ദ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഫയർ നിയോലിത്തിക് ഏജ് people built dwelling places started living in a fixed place started eating cooked meat they engaged in farming they made pottery they tamed animals they invented wheels parivartanam nam jeevikkunnathu aadhunika yugathilana alle edokke yugangal kadannaanu nam ee yugathil ettichernathu താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വളർച്ചാ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കൂ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് വളർച്ചാ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പ്രാചീന ശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗം വെങ്കലുയുഗം ഇരുമ്പുയുഗം അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുഗം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ മോഡേൺ ഏജ് ആർ ഇൻ വി which are the eras that we have crossed to reach this age complete the flow chart given below paleolithic age neolithic age chalcolithic age bronze age iron age modern age activity card 5 towards new occupation in the bronze age primitive man used copper weapons and tools for improving agriculture amu began to write in her diary on the changes that took place when agriculture improved help her to complete the diary the production and use of new agriculture equipment increased the storage of surplus food grains development of public places for the exchange of agricultural products പുതിയ തൊഴിലിലേക്ക് വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ ആദിമ മനുഷ്യൻ കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അമ്മ ഡയറിയിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളത് പൂർത്തിയാക്കൂ പുതിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് മിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സംഭരണം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ വികസനം 
ബന്ധം കണ്ടെത്താം കൃഷിയുടെ വികാസം വെങ്കലയുഗത്തിൽ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണമായി തുടർന്ന് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നീ നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു ഈ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാർ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ അവ നിരീക്ഷിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നദികൾ യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് ലിപി ക്യൂണിഫോം സവിശേഷത സിഗുറാത്ത് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നദി ഹൊയാങ്ഹോ ലിപി ചൈനീസ് ലിപി സവിശേഷത വെങ്കല പ്രതിമ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നദി സിന്ധു ലിപി ചിത്രലിപി സവിശേഷത മഹാസ്നാനഘട്ടം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നദി നൈൽ ലിപി ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് സവിശേഷത പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ റിവേഴ്സ് യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യൂണിഫോം ഫീച്ചർ സിഗുറാത്ത് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ റിവർ ഹൊയാങ്ഹോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചൈനീസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫീച്ചർ ബ്രോൺസ് കൾപ്ചർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ റിവർ സിന്ധു സ്ക്രിപ്റ്റ് പിക്ചർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ റിവർ നൈൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഫീച്ചർ പിരമിഡ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന മികവ് രേഖ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ട് വൺ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം